എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ അസ്റഫ് ഉൽഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധമായ റബിയു നമ്മളോട് വിട പറയുകയാണ് ഇനി കേവലം ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കടന്നു വന്നപ്പോൾ നാടും നഗരവും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും തോരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പള്ളികളിൽ മൗലിദ് പാരായണങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ജനുഷനുകളിലും വാതുകൾ തുടങ്ങി നിബിദിന പരിപാടികളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തുടർന്നു ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പന്ത്രണ്ടായപ്പോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അതൊന്നും കാണാനില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ റബിയിലൂടെ നമ്മൾ കിടന്നു പോകുമ്പോ ആ റബി നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ ഇനി സമയങ്ങൾ മാത്രം ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആ പുണ്യമായ സുദിനം ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സദസ്സാണ് അള്ളാഹു പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തോഫീക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം ഖുർആാനിലെ താക്കീത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകൾ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ ഈ നൂറ്റി പതിനാല് സൂക്തങ്ങളിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുമ്പോ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് താക്കീതുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം പന്ത്രണ്ടോളം താക്കീതുകൾ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഒരു ഗുണപാഠത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് നന്നാകുന്നതിന് വേണ്ടി അത് മാത്രമല്ല അത് മാത്രമല്ല മഹാനായി നബിക്കുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങളും ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരനായിരുന്നു മഹാനായ പ്രവാചകന് സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരുകളുണ്ട് അള്ളാഹുബിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരുകൾ ഉള്ളത് പോലെ മഹാനായി നബിക്കുന റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരുകളുണ്ട് ആ പേരുകളിൽ കുറച്ചു പേരുകൾ അള്ളാഹുബിന്റെ കുറ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ നമുക്ക് ചില പേരുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു ാഹിബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന പറയുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പേരിടാൻ കിടന്ന് നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോ ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെന്ത് പേരിടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ാഹുബേ വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും പേരിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം വേണമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുബേ അർത്ഥം പോലും നോക്കാതെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറിയിട്ട് ഡിഷറി നോക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമൂഹത്തോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറുആ പറഞ്ഞു തരുന്ന പേരുകൾ അറിയുമോ അള്ളാന്റെ കുറുആ പറയുകയാട് മക്കൾക്ക് പേരിടുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് സാഹിദ് ലാഹുബിന്റെ ഖുർആാന് അർത്ഥം പോലും നോക്കേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആാനിലുള്ള പേരാട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരാണ് സാഹിദ് രണ്ടാമതായി ഖുർആാ പറയുന്നു മുബസിറാ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പേരാണ് മുബസിറ് മൂന്നാമത് പറയുന്ന നാലാമതായിട്ട് അള്ളാഹു പിന്നെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു താഴി അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ പേരാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു സിറാജം കമറം മുനീറോ സിറാജം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ പേരാട് കമറം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് മുനീറം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ പേരാട് മക്കൾക്ക് പേരിടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ പേരാട് ഈ പറഞ്ഞ പേരുകളിൽ ഒരു പേര് കാണാം 
വാദിബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പേരായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പുകാരന് താക്കീത് നൽകുന്ന മനുഷ്യന് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് താക്കീത് തന്ന ആളാട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ പറഞ്ഞു തരാൻ കടന്നു വന്ന പ്രവാചകനാട് അസറഫുൽ ഹൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുപാട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാട് പോയത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാറ് പന്ത്രണ്ട് താക്കീതുകളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ പന്ത്രണ്ട് താക്കീതിൽ ഒന്നാമത്തെ താക്കീത് ഏതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ താക്കീത് ഏതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാട് അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഒന്നാമതായി നമ്മളോട് താക്കീത് ചെയ്ത കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുബിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും ആരാധിക്കും പാടില്ല നിങ്ങൾ ചിരുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുബിനോട് പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളാട് നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളാട് നിസ്കാരമുള്ളവരാട് ഖുർആാരോതുന്നവരാട് ചെയ്യുന്നവരാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാട് പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളോട് ഞാനിത് പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലിഖി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാട് ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് അള്ളാഹുബിന്റെ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ അതാ കിതാബ് പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും ഒന്നാമതായി പഠിക്കുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരും അവര് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും മിസ്കാദും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ആ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയില് ഒന്നാമതായി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലീഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് അതാ ാള് കിടന്നു വരികയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു വരികയാട് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനെ ഇന്ന് വരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്താണെങ്കിൽ യാത്രക്കാരന്റെ ഒരു അടയാളവുമില്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലാദങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ മനുഷ്യന് കടന്നു വരികയാണ് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ പോയിരിക്കുകയാട് ആ മനുഷ്യന്റെ കാൽമുട്ടുകൾ പ്രവാചകന്റെ കാൽമുട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുകയാട് എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ തുടയിൽ അടച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നു നബിയേ മനിൽ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലെന്താ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാലെന്താ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാട് വിശ്വാസമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കലാണല്ലോ അള്ളാഹുബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കല് അള്ളാഹുബിന്റെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കല് അള്ളാഹുബിന്റെ കിതാബുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കല് അള്ളാഹുബിന്റെ മുറുസലീങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കല് അന്ത്യദിനത്തിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കല് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമാണ് എല്ലാവരും അള്ളാഹുബിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ മലക്കുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ കിതാബുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ മുറുസലീങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് അന്ത്യദിനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആറാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് ആറാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ആറാമത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ആറാമത്തെ കാര്യമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കടന്നു വരുന്നത് ദുഃഖവും സന്തോഷവും അത് പടച്ചവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കടന്നു വരുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് ചിലർക്ക് വല്ലാത്ത മടിയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ എത്തുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ മാറ് പതറുകയാട് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും കടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് വല്ലാത്ത
ഇല്ലാത്ത മടിയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നൊന്നായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് ആരോ കൂടോത്രം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ അയൽവാസി എനിക്ക് അതാ പണി തന്നതാണ് എനിക്ക് സുഹൃതെന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ഓടി നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്ന് നാല് മാസം പ്രായമായപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്ന് നാല് മാസം പ്രായമായപ്പോ അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുകയാ അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുകയാട് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന ചോരക്കുഞ്ഞായ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ആ മലക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മലക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാ നീ ഇന്ന ദിവസം ജനിക്കുകയാട് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇതാട് നിന്റെ കുടുംബക്കാർ ഇതാട് നിന്റെ ഭാര്യ ഇതാണ് നിന്റെ മക്കൾ ഇതാട് നീ എത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് മരിക്കും നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം ആയിട്ടാണോ മരിക്കുന്നത് കാഫിറായിട്ടാണോ മരിക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്ന് നാല് മാസം പ്രായമായപ്പോഴ് ഈ മലക്ക് വന്നിട്ട് ഇത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഇതെല്ലാം മുമ്പേ അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാ അനുഭവിക്കേണ്ടത് മുഴുവനും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണമല്ലോ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കാര്യമാട് ഇത് ക്ഷമിക്കലല്ലാതെ വഴിയില്ല റബ്ബിനോട് ചെയ്യലല്ലാതെ വഴിയില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുർആൻ അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യവും മറ്റൊരാൾക്കും പറയാൻ കഴിവില്ല ഏത് മന്ത്രവാദികളുടെ മുന്നിൽ പോയാൽ ഏത് വെറ്റ തരത്തുന്നവന്റെ മുന്നിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ ഭാവി പറയാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല കാരണം അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാ പറയുകയാട് അള്ളാഹുബിന്റെ കുറാ പറയുകയാ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുബിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഒരു മനുഷ്യനോ ഒരു പ്രഭാത എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഖുമാൻ സൂറത്തുൽ ഖുമാൻ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുബിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യനും അറിയില്ല ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാ പറഞ്ഞു തരികയാട് എന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നശിക്കുന്നത് ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അത് അള്ളാഹുബിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല മഴ എപ്പോഴാണ് പെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹുബിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ അവന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ അള്ളാഹുബിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ശാസ്ത്രത്തിന് നാല് മാസം കഴിയുമ്പോഴേ പറയാ കഴിയൂ അതിനു മുമ്പ് ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല നാലാമതായിട്ട് കുറാ പറയുകയാട് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാ ഒരു മന്ത്രവാദിക്കും കഴിയില്ല നിന്റെ ഭാവിയും നിന്റെ ഭൂതവും പറയാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല അള്ളാഹുബിന്റെ കുറാ പറയുന്നു അടുത്ത സെക്കൻഡില് അടുത്ത സമയത്ത് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാ അള്ളാഹുബിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല അഞ്ചാമതായി കുറാ പറയുകയാട് അള്ളാഹുബിന്റെ കുറാ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് മരിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുബിനല്ലാതെ ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കുറാ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഓടി നടക്കുന്നവര് മന്ത്രവാദികളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുബിന്റെ കുറാ പറഞ്ഞു തരികയാ അള്ളാഹുബിന്റെ കുറാ പറയുകയാട് ഇന്നാഹലിൻസാൻ 
നമാജ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാ മനുഷ്യ നിന്ന ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയുവോ അള്ളാഹു പറയുകയാട് ഇന്നാ ഖലഖിനൽ ഇൻസാന മിൻ തുഫതിൻ അംസാജ് നബ്തലീ നിന്ന ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാട് നിന്ന പരീക്ഷിക്കാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഖുർആനാ പറയുന്നത് മനുഷ്യ നിന്ന ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാട് അഫഹസിബുതും മന്നമാ ഖലഖിനാകും അബസാ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാട് അഫഹസിബുതും മന്നമാ ഖലഖിനാകും അബസാ വ ഇന്നകും ഇലൈനാ ലാ തുർജഊ അള്ളാഹു പറയുകയാട് മനുഷ്യ നിന്ന ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആ പറയുകയാട് നിന്റെ മുൻഗാമികൾ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും നേരിടാതെ നിനക്ക് വെറുതെ അങ്ങ് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മനുഷ്യ നിന്ന ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാട് എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ കുറാൻ തന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വരെ കുറാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താണ് പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധമായ കുറാ പറഞ്ഞു തരികയാട് അല്ലയാ പറയുന്നത് മനുഷ്യ നിന്ന ഞാൻ പരീക്ഷിക്കാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നിട്ടാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നറിയുമോ വലന പുലുവന്ന നിനക്ക് ഞാൻ ഭയം തന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാട് നിനക്ക് പട്ടിണി തന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാട് നിനക്ക് രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാട് നിന്റെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ദാരിദ്ര്യം തന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാട് നിന്റെ മക്കളുടെ മയത്ത് നിന്നെ കൊണ്ട് കബറടക്കിയിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുകയാട് ഇതുപോലെയൊക്കെ പടച്ചവന് പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പറയുകയാട് അള്ളാഹു മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം നേരിട്ടതാരെന്നറിയുമോ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അസുറഫുൽഖൽക്കായ തങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് ഇന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിച്ചത് പ്രവാചകന്മാരെയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം നൽകിയത് പ്രവാചകന്മാരെയാ ആ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചത് മഹാനായ തങ്ങളെയായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രവാചകനോട് സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അഷ്റഫ് ഉൽ ഖൽഖ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്ക് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർ ചരിത്രം ഖുർആാനിൽ കാണാം ആ തന്നെ സലാബിന്റെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുണ്ട് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പേരാണ് അള്ളാഹു വിളിച്ചത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പേര് അള്ളാഹു വിളിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളിൽ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ ഈ ആയത്തിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെന്നാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അള്ളാഹു പേര് വിളിച്ചിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വിളിച്ചിട്ടില്ല എവിടെ വിളിച്ചാലും അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും റസൂൽ എന്നാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു വിളിച്ചതെന്ന് കുറാ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ എന്തിനാണ് പടച്ചവനെ പരീക്ഷിച്ചതെന്നറിയുവോ നമുക്കൊരു ഗുണപാഠത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നന്നാകാൻ വേണ്ടിയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ പറയുകയാട് ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഭയം കൊടുത്തിട്ടാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് 
ഭയം കൊടുത്തിട്ടാട് അള്ളാഹു പേടിപ്പിക്കുകയാണ് ഭയം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ മാത്തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലു മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പതിമൂന്ന് കൊല്ലമുണ്ടല്ലോ നുഭൂവത്ത് കെട്ടിയതിന് ശേഷം പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും അള്ളാന്റെ റസൂല് പേടിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഭയം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് തന്റെ അനുയായികളെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലിട്ട് തല്ലി ചതയ്ക്കുകയാണ് മഹാനായ ചരിത്രമറിയുമല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലിട്ടാട് ഉപദ്രവിച്ചത് അതാ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടടിക്കുകയാണ് മരുഭൂമിയുടെ മടിത്തിട്ടിൽ മലർത്തിക്കടത്തിയിട്ട് കരിമ്പാറയെടുത്ത് തന്റെ ശരീരത്ത് വെച്ചിട്ട് ക്രൂരമായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ വെള്ളം കൊടുക്കാതെ മരുഭൂമിയിലിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുകയാട് ബിലാല് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയോത് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ യാചിച്ചപ്പോ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രമെടുത്ത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പേടിക്കുകയാട് എല്ലാവർക്കും അറിയാ ബക്കയിൽ നിന്ന് മദീരയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുമ്പോൾ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിക്ക് വസല്ലവാദങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മുഴുവനും ശത്രുക്കള് വാട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ <laughs> അങ്ങ് നടന്നു പോയാല് കാലിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു വന്ന് നമ്മളെ പിടിക്കുമല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ തോളിൽ കേറ്റുകയാട് അബൂബക്കർ പ്രവാചകനെ തോളിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടു കാലും നേരെ വെച്ചല്ല നടന്നു പോയത് വിപരീതമായിട്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാട് പ്രവാചകനെ തോളിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് പുറകിലേക്ക് നടക്കുകയാട് ഇതുപോലെ നടന്ന് നടന്ന് ഗുഹയ്ക്ക് കത്തുപോയിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ചരിത്ര അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങള് അള്ളാഹു ഭയം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുകയാ ആ പറയുന്ന വലനബുലുവന്ന ഞാൻ എന്റെ അടിമകൾക്ക് ഭയം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് രണ്ടാമതായി കുറു ആ പറയുന്ന വൽചു വിശപ്പ് കൊടുത്ത് ഞാൻ പരീക്ഷിക്കും എന്റെ അടിമകൾക്ക് ഞാൻ വിശപ്പ് കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പട്ടിണി കടന്നല്ലോ പട്ടിണി കടന്നല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുമോ മഹാനായ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിക്കു വസല്ല മാതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കടെ റസൂലുള്ള ജീവിത ചരിത്രം ഒന്നെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കടെ വയറ്റത്ത് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ നടന്നു പോയില്ലേ ഇന്നത് നമ്മുടെ യുവതലമുറയോട് പറയുമ്പോ മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയുമ്പോ വയറ്റത്ത് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നടന്നാല് ബിഷപ്പ് മാറുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്വത്തോട് പറയുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു ബലിഖി വസല്ല മാതങ്ങള് പരിശുദ്ധമായ റബിയിന്റെ രാത്രിയാണല്ലോ റബിയില്ല ബലിവിട പറയുന്ന നാളാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വഫാത്തിന്റെ തലേ ദിവസം റബിയില്ല പോലെ പതിനൊന്നാം തീയതി നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് അള്ളാഹു ഒരുപാട് വിശപ്പ് കൊടുത്ത പരീക്ഷിച്ച പ്രവാചകനാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും അനുയായികളും മൂന്ന് കൊല്ലമല്ലേ പട്ടിണി കിടന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സഹാപത്തും തന്റെ ഭാര്യമാര് മൂന്ന് വർഷമല്ലേ സഹോദരങ്ങള് ചരിത്രം പറയുകയാട് ചരിത്രം പറയുകയാട് അവര് പച്ചില പറിച്ചു തിന്നിട്ട് പച്ചില പറിച്ചു തിന്നിട്ട് ആട് കാശിക്കുന്നത് പോലെ കാശിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും തന്റെ സമുദായമുണ്ടല്ലോ തന്റെ സഹാപത്തും ആട് കാശിക്കുന്നത് പോലെ കാശിക്കുകയാട് സഹാപത്ത് പറയുകയാ അബൂഹുറാഹു പറഞ്ഞു തരികയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇലയുടെ മുകളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന പുഴുക്കളെ പോലും വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ സഹാപത്തെടുത്ത് കടിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് നമുക്കൊരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നല്ലോ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കടങ്ങളുമായി 
കഴിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് റബിയില്ല പോലെ പതിനൊന്നാമത്തെ രാത്രിയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വഫാത്താകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസമുണ്ടല്ലോ അസറിന്റെ സമയമായപ്പോ അസറിന്റെ സമയമായപ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ വിളിക്കുന്നു ഐസ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഐസാബി വൃതി അള്ളാഹു അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ വിളിക്കുകയാണ് ഐസാബീബി അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഐസ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഏഴ് ദുരഹം ഇരിക്കുന്നു ഐസ എടുത്തുകൊണ്ട് വാ ഐസ രോഗം പിടിച്ചിട്ട് തളർന്നു കിടക്കുന്ന പ്രവാചകർ തനിക്ക് ഓർമ്മ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാ ഏഴ് ദുരഹം ഇന്ന സ്ഥലത്തിരിപ്പുണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഏഴ് ദുരഹം എടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഐസ ഇതെന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താട് ഞാൻ എങ്ങാണം മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം പോയല്ലോ ഐസ ഐസബീ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആയിസബീബ്രതികളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാട് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ആയിസ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ആയിസ എന്തെങ്കിലും തിന്നാം ആയിസ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് പറയുമ്പോ ആയിസാബി വ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗ് നിന്ന് കരയുകയാട് കാരണം കൊടുക്ക ഭക്ഷണമില്ല തന്റെ ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം ചോദിക്കുകയാട് കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല കുടിക്കാറുള്ള പച്ചവെള്ളം പോലും ആ വീടിനകത്തില്ല ഐസാബീബി കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ആയിസ കരയണ്ട ആയിസ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ നോമ്പ് പിടിച്ചു കൊള്ളാം ആയിസ ഐസാബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗ പറയുകയാട് എന്റെ വീട്ടിലെങ്ങാണം വിളക്കിലൊടിക്കുന്ന എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലെങ്ങാണം വിളക്കിലൊടിക്കുന്ന എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നു ബിഷപ്പ് കാരണം ഞാനതെടുത്ത് കുടിക്കുമായിരുന്നു സഹാബ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീടിന്റെ അവസ്ഥയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ റബിയില്ല പതിനൊന്ന് മകരിവിന്റെ സമയം എടുത്തു വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീടിനകത്ത് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നില്ല വീടിനകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുളാട് വീടിനകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുളാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു ആയിസ വിളക്കന്തേ കത്തിക്കാത്തത് വിളക്കന്തേ കത്തിക്ക മിണ്ടുന്നില്ല കാരണം വിളക്കിലൊടിക്കാനുള്ള എണ്ണയാ വീടിനകത്തില്ല വിളക്കിലൊടിക്കാനുള്ള എണ്ണ വീടിനകത്തില്ല അത് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനോട് എണ്ണയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രവാചകന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുമല്ലോ ഐസാബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാർഗ ഒന്നും മിണ്ടാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ രണ്ടാമതും വിളിക്കുന്നു ഐസ വിളക്ക് കത്തിക്കാത്തതെന്തേ ഐസ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു നബിയേ വിളക്കിലൊടിക്കാനുള്ള ഈ വീടിനകത്തില്ല നബിയേ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് സഹോദരങ്ങള് ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് സഹോദരങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വഫാത്താകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം തന്റെ വീടിനകത്ത് വിളക്കിലൊഴിക്കുന്ന മണ്ണെണ്ണ പോലും ഇല്ല എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അലഹമില്ല എന്തിനാണ് അലഹമില്ല പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ വയറ്റത്ത് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിക്കെട്ട് നടന്നു പോകുന്ന പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലൂക്ക് ുംയുണ്ടല്ലോ <laughs> ഇത് ഞാൻ സ്വർണമാക്കി തരാൻ നബിയേ എവിടെ പോയാലും കൂടെ വരും നബിയേ എവിടെ പോയാലും കൂടെ വരും നബിയേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറയുന്ന ജീവിതീ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനായി എനിക്ക് ജീവിക്കണം ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ പോലെ വഫാതാകണം നാളെ പാവ 
പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടണമെന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ സ്നേഹനിധികായ പെണ്ണുങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിത ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാട് അള്ളാഹന്റെ റസൂലുണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമാബി വെറുതെ വീടിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാട് രണ്ട് കൊച്ചുമക്കള് തറയിൽ കടന്ന് കരയുകയാ ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു താലാർഹു രണ്ടുപേരും വീടിനകത്ത് കടന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് മോളെ ഫാത്തിമാ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്ക് ഫാത്തിമാ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഫാത്തിമ ബി വെറുതെ അള്ളാഹു താലാർഹയോട് മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്കാന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയാട് പള്ളിക്കകത്ത് പോയിരിക്കുകയാട് പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുകയാ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടല്ലാണ്ട് സൂര്യ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഫാത്തിമാ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്ക് ഫാത്തിമ രണ്ടാമതും പറച്ചു കരച്ചിൽ തീരുന്നില്ല മൂന്നാമതും മക്കൾ വീടിനകത്ത് കടന്ന് കരയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലവാദങ്ങൾ സഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാട് ഫാത്തിമ ബി വെറുതെ അള്ളാഹു താലാനുകയ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറയുകയാ നിന്റെ മക്കൾ മുന്നിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് പോലെ എന്റെ ഫാത്തിമ നീങ്ങി പാല് കൊടുക്കാത്തത് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് വഴക്ക് പറയുകയാട് പക്ഷേ ഫാത്തിമ ഇരുന്ന് കരയുകയാട് തലകുനിച്ചിട്ടിരുന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് തന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ ഫാത്തിമ ബീവർ അള്ളാഹു താലാർഗ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മാത്തിമ ഉപ്പാന്റെ പൊന്നുമോളെന്തിനാ കരയുന്നത് ഉപ്പയുടെ പൊന്നുമോൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്തേ ഫാത്തിമ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്കാത്തതെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തന്റെ പൊന്നുമകളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി പാ ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി പാ എന്റെ മാരടത്തില് പാലില്ല എന്റെ മാരടത്തില് പാലില്ല മക്കള് പാലിന് വേണ്ടി കിടന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മാരടമെടുത്തവരുടെ വായിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ അവര് പാല് ചുരത്തിയിട്ട് പാല് വരാതെ വന്നപ്പോ ദേശ്യം കാരണം അവരെന്റെ മാരടത്തിൽ കടിച്ചിട്ട് എന്റെ മാരടത്തിലൂടെ രക്തം വരുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തെങ്ങാണം നിന്റെ മക്കൾ അറിയാതെ ഒന്ന് കടിച്ചാ നിന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കടിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോൾ പട്ടിണി കടന്ന് പട്ടിണി കടന്നിട്ട് മാരടത്തിലൂടെ പാലിന് പകരം രക്തം വരികയാട് റസൂലുള്ളാന്റെ ഹൃദയം പിടിയുകയാ തന്റെ പൊന്നുമോള് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ മാരടത്തിലൂടെ രക്തം വരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ വീടിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാട് ആരുടെ മുന്നിലും പോയി ചോദിക്കാൻ കടിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുബെ ഹതിയെ സ്വീകരിക്കാ കടിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ തലകുനിച്ചു വെച്ചിട്ട് നടക്കുകയാട് മരുഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടിലൂടെ നടക്കുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് നടന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം നടക്കുകയാട് നടന്ന് 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 ഒരു ഇന്തപ്പര തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇന്തപ്പര തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാട് ആ മനുഷ്യനറിയില്ല ഈ വരുന്നത് അസറഫുൽ ഖൽക്കായ തങ്ങളാണെന്ന് ആ മനുഷ്യനറിയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു മനുഷ്യ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരുവോ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ജോലി ചോദിക്കുമ്പോ ആ ായ മനുഷ്യന് പറയുകയാ ഒരു കൊൽ ഒരു തൊട്ടി വെള്ളം കോരിയിട്ട് എന്തപ്പനം മരം നനച്ചാൽ ഒരു തൊട്ടി വെള്ളത്തിന് പകരം ഞാൻ മൂന്ന് കാരയ്ക്ക കൂലി തരാ അള്ളാന്റെ റസൂള് വളരെ സന്തോഷത്തോട് തൊട്ടിയമ്മ കയറുമെടുത്തുകൊണ്ട് കിണറ്റിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചെന്ന് വെള്ളം കോരുകയാട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് വെള്ളം കോരുകയാ ഒന്നാമത്തെ തൊട്ടി വെള്ളം കോരിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ തൊട്ടി വെള്ളം കോരിയിട്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തപ്പന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നൊഴിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് രണ്ടാമതും വെള്ളം കോരുകയാ മൂന്നാമതും വെള്ളം കോരുകയാ മൂന്ന് തൊട്ടി വെള്ളം കോരിയിട്ട് എന്തപ്പന മരം മുഴുവനും നരയ്ക്കുകയാട് അസുറഫുൽ ഖൽക്കായ തങ്ങളുണ്ടല്ലോ നാലാമത് വെള്ളം കോരാ നാലാമത് വെള്ളം കോരാ തൊട്ടിയം കയറമെടുത്ത് കിണറ്റിലേക്ക് ഇടുമ്പോ സുബഹാരല്ലാ 
കയറടിഞ്ഞ് തൊട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുകയാ കയറടിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ടി കിണറ്റിലേക്ക് വീണപ്പോ ആയ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തടിക്കുകയാ അസറഫായ സറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖമുണ്ടല്ലോ ആദരവായ പ്രവാചകന്റെ മുഖത്തടിക്കുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മിണ്ടാതെ കിണറ്റിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് തൊട്ടിയെടുക്കുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് തൊട്ടിയെടുക്കുകയാട് കിണറ്റിനകത്ത് നിന്ന് തൊട്ടിയെടുത്തിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുകയാ എനിക്കെന്റെ കൂലി തരുമോ മൂന്ന് വെട്ടി മൂന്ന് തൊട്ടി വെള്ളം കോരിയതിന്റെ കൂലി ചോദിക്കുകയാട് ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയാണ് അടിച്ചിട്ടൊരു വാക്ക് പോലും അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ല ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് പോലുമില്ലോ പ്രവാചകന് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ച് എന്റെ കൂലി എന്ന് തരുവോ ഒൻപത് കാരൊക്കെ എടുത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ാഹിബിന്റെ റസൂൽ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് മക്കളെ എടുത്ത് മടിയിലിരുത്തുകയാട് ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു രണ്ടുപേരെയും എടുത്ത് മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് കാരക്ക പൊളിച്ചിട്ട് മക്കൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുകയാട് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ തലകുനിച്ചിരിക്കുകയാ ഫാത്തിമാബി വെറുതെ അള്ളാഹു താലാർഹ കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് തലതാഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് തലതാഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഫാത്തിമ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ കവള് പൊത്തിപ്പിടിക്കുകയാ തന്റെ പൊന്നുമോള് കാണാതിരിക്ക തന്റെ പൊന്നുമോള് കാണാതിരിക്ക അള്ളാന്റെ റസൂല് കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ മുഖമിങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിക്കുകയാട് ഫാത്തിമാബി വെറുതെ അള്ളാഹു താരാർക സംശയത്തോട് റസൂൽ അള്ളാന്റെ കൈപിടിച്ച് മാറ്റുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ മുഖം ചുമന്ന് തൊടുത്ത് കിടക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കൊടുത്തത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനാ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കുമെന്നപ്പോ അഞ്ഞൂറും ആയിരവും നിരോധിച്ചപ്പോ നമ്മൾ കിടന്ന് നിട്ടോട്ടമോടുകയല്ലേ ഇന്ന് ജോലിയില്ലല്ലോ ഇന്ന് ജോലിയില്ലല്ലോ ഗൾഫുകാര് വിടുവനും വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാ കാരണമല്ലാതെ ഓർക്കാൻ ആർക്കും സമയമില്ലോ പണം കിട്ടിയപ്പോ ഒരു നല്ല ഭർത്താവിന് കിട്ടിയപ്പോ ഒരൽപ്പം കച്ചവടവും ബിസിനസും കടയും നിനക്ക് കിട്ടിയപ്പോ അള്ളാന മറന്നല്ലോ അള്ളാന മറന്നല്ലോ പണ്ട് പട്ടിണിയും പരിപട്ടവുമായിരുന്നപ്പോ വീടിനകത്ത് നിസ്കാരമുണ്ടായിരുന്ന ദുഖറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഖുർആാനുണ്ടായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഹദ്ദാദിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ റോഡുകളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ മകരിബ് നമസ്കാരം കടിഞ്ഞ വീടിനകത്ത് ഖുർആാനോതുന്ന യാസീനോതുന്ന മങ്കൂസ് മൗലതോതുന്ന അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുക പറയുന്ന ശബ്ദമാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കില് ഇന്ന് ചെറിയ കൂരയെല്ലാം മാറിയിട്ട് രണ്ട് നിലയുള്ള വീടായപ്പോ പടച്ചവനെ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു വീടിന്റെ എത്രയോ ദൂരെ കൂടെ നടന്നു പോയാൽ ആ വീടിനകത്ത് നടക്കുന്ന സീരിയലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ ഇന്ന് എല്ലാവരും അള്ളാന മറന്നില്ലേ പടച്ചവനെ മറന്നപ്പോ അള്ളാഹുവും നിന്നെ മറക്കുകയാ ചെറുപ്പക്കാരാ ചിന്തിക്ക പൊന്നു പോരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറു പറയുകയാട് വലന പിലുവന്നും അള്ളാഹു തന്റെ അടിമയ്ക്ക് വിശപ്പ് കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ചായ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ അടി കൊള്ളുന്നത് ചെണ്ട പണം വാങ്ങുന്നത് മാരാര് തൊണ്ട പൊട്ടി വയൽ പറയുന്ന ഉസ്താന് പച്ചവെള്ളം പോലും ഇല്ല വയൽ കേൾക്കാൻ വന്നവർക്ക് നല്ല ചുക്ക് കാപ്പി അഹമ്മദില്ല മാരാകട്ടെല്ലാം പെണ്ണുമ്പുള്ള എടുത്ത് പിണങ്ങിയിരിക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ എന്താ ഞാൻ ആദ്യം വന്നത് മഹറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഞാൻ കുറ്റമല്ല പറഞ്ഞത് നല്ലല്ലേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മഹറിന്റെ വിവാദം കൊണ്ട് നന്മയും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ പറയുമ്പോ സന്തോഷല്ലേ വേണ്ടത് അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു വിശപ്പ് തന്നിട്ട് പരീക്ഷിക്കും എല്ലാരും ഇല്ലേ നരേന്ദ്രമോദിയെ കൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടായി ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നല്ല 
നരേന്ദ്രമോദി അഞ്ഞൂറും ആയിരവും നിരോധിച്ചതിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമുള്ളൂ കാരണം എന്ത് ആ നോട്ട് നിരോധിച്ചതിലൂടെ ഒരു കാര്യം നല്ലതാ നമ്മുടെ പഴയ കാലം ഓർക്കാൻ എന്തായാലും ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല നമ്മുടെ പഴയ കാലം ഒറ്റ ദിവസമെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് അവനൊന്ന് ഒന്നും ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതെന്നെ എത്ര വലിയ കോടീശ്വരാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ബുദ്ധിമുട്ടി പഴയ കാലം അഞ്ഞൂറും ആയിരം ഒക്കെ ഒന്ന് നിരോധിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറുക ഞാൻ എന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴി എനിക്ക് എന്തായാലും അന്ന് ഭാഗ്യമായിരുന്നു കാരണം കമ്മിറ്റിക്കാർ ശമ്പളം തന്നപ്പോ എല്ലാ നൂറിന്റെ നോട്ട തന്നെ എല്ലാ നൂറിന്റെ നോട്ട തന്നെ അന്ന് പള്ളിയിലെ പക്കറ്റ് വഞ്ചിപ്പെട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് കളശ അപ്പൊ നൂറിന്റെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പടസ്സിന് എന്താടാ എനിക്ക് തന്നപ്പോ തന്നെ ദേഷ്യം തോന്നി എങ്കിലും മിണ്ടാതെ വാങ്ങി കയ്യിൽ വെച്ചു എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറിയപ്പോ ഒരാള് കാറി വന്നിറങ്ങി നല്ല വലിയ വണ്ടിയിലാ വന്നിറങ്ങി വണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങിട്ട് നേരെ ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ട് പറയാ മുപ്പത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഞാൻ കാപ്പി കുടിച്ചു മുപ്പത് രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ കാപ്പി കുടിച്ച് എനിക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ അഞ്ഞൂറും ആയിരം ഉള്ളു എടുക്കുമെന്ന് ചോദിക്ക എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നിരുന്നു നമ്മൾ ആരും അള്ളാഹനെ ഓർത്തില്ല ഇവനെ കൊണ്ടെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ലോ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമ്പത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയും മാറാകട്ടെ എല്ലാം കൂടും പാവങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പള്ളിക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്കണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിയുമ്പോ വീട്ടിൽ ആള് വരും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിയുമ്പോ വീട്ടിൽ ആള് വരും അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ജക്കാത്തും സദക്കയും കൊടുക്കാത്തവന്റെ സമ്പത്ത് മൂന്ന് രീതിയിൽ പോകുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി മൂന്ന് രീതിയിൽ സദക്കയുടെ കൂലി പോലും കിട്ടൂല ഒന്ന് ഈ കള്ളം കൊണ്ടുപോകും കള്ളം കൊണ്ടുപോകും കൊടുക്കാത്ത ഈ അടുത്ത എവിടെ വഴുതിന് പോയപ്പോ ഒരു പെൺ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ തന്നിട്ട് സ്ഥാതെ രണ്ട് പവന്റെ മാല കളഞ്ഞു പോയി തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് ഇത് പോകുമോ നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇത് പോകൂല ഇപ്പൊ കൊടുത്ത ആയിരവും വേസ്റ്റായി പോയി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സക്കാത്തും സദക്കയും കൊടുക്കാതെ വാരി കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നവന്റെ സമ്പത്ത് കള്ളം കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് നബീഗിന റസൂൽ അല്ലെങ്കിൽ മഴയോ ഇടിയൊക്കെ വന്നിട്ട് വിപത്തുകൾ ഉണ്ടായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പിടിച്ചു ടാക്സ് വരും വീട്ടിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഒരു വണ്ടി വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കും കൊടുത്ത കൊടുത്ത ഇപ്പം കൊടുത്ത സദക്കയുടെ കൂലിയെങ്കിൽ അന്ന് പോയാൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അടിമകൾക്ക് ഞാൻ വിശപ്പ് കൊടുത്തു പരീക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ തന്നെ അള്ള പരീക്ഷിച്ച് കാണിച്ചത് മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും പച്ചപ്പുല്ല് തിന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പച്ചപ്പ് പച്ചിലകൾ പറിച്ചു തിന്നിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സഹാബത്തും മൂന്ന് കൊല്ലം പച്ചില പറിച്ചു തിന്നിട്ട് ആട് കാശിക്കുന്നത് പോലെ കാശിച്ചു എന്ന് നബിഗിന റസൂലുല്ലാഹി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ കുർആാൻ പറയുന്നു മൂന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുർആാൻ പറയുന്നു സാമ്പത്തിക നഷ്ടം മൂന്ന് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് മനുഷ്യരെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് നബിഗിന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ കച്ചവടൊക്കെ നഷ്ടത്തില്ല കച്ചവടൊക്കെ നഷ്ടത്തിലാകും എല്ലാം ഒരുപാട് നഷ്ടവും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക മനുഷ്യരെ ആർക്കും കച്ചവടം ഇല്ല കടകളിൽ വലിയ കടയും തുറന്നിട്ടിട്ട് സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ പോലും ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബിഗിന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ച് കാണിച്ചത് അഷ്റഫ് ഉൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മദീനയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മക്കയുടെ രാജകുമാരൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലിരുന്ന മണ്ണ് പോലും സ്വന്തമായിരുന്നില്ല അതാ ഒരു സെന്റുമല്ല ഒരു സെന്റല്ല പ്രവാചകന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലിരുന്ന മണ്ണ് പോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ലായിരുന്നു എല്ലാം വാരി കൊടുത്തിട്ടാ
ആര് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല നിന്റെ വാപ്പാനെ കൊണ്ടുപോയി ഹദ്ദാദ് പള്ളിക്കിട പുറകിൽ കൊണ്ട് കബറടക്കിയപ്പോ ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നിന്റെ വാപ്പ എന്ത് കൊണ്ടുപോയി സഹോദര നിന്റെ ഉമ്മ എന്ത് ഉമ്മയുടെ എവിടെ നോക്കിയാലും സ്വർണം ചെവിയിൽ എത്ര ഇടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കയ്യിലിടാൻ പറ്റുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സുകാർ ഇടുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് സ്വർണമിട്ട് നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ജനാസ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ആ പാപം എന്ത് കൊണ്ടുപോയി നീയും പോകേണ്ടത് എങ്ങനെ നീയും പോകേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നെലിയണ്ട ഒരുപാട് നെലിയണ്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ദിവസം നിനക്ക് വരാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോടൽപ്പം പണം കെട്ടിക്കഴിയുമ്പോ പടച്ചവനെ മറക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടി നല്ല ഒരു കച്ചവടം കിട്ടി രണ്ട് നില വീട് കിട്ടിയപ്പോ തന്റെ അയൽവാസികളെയും തന്റെ പെറ്റ തള്ളയപ്പോലും മറന്നു പോകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മഹാനായ ഉപദേശം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരം നടന്നു വരികയാട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരം നടന്നു വരികയാട് മഹാനായ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നടന്നു വരികയാ അള്ളാന്റെ റസൂല ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നോക്കിയിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ പഴയ കാലം ഞാനൊന്ന് ഓർത്തുപോയി മിസ്സബേ അറിയുവോ ചെറുപ്പക്കാരാ ആരായിരുന്നു മിസ്സബ്രതിയല്ലാറിയുവോ മക്കയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൂടീശ്വരന്റെ മകനായിരുന്നു പടച്ചവനെ സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രമാധരിച്ചിരുന്നത് സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രമാധരിച്ചിരുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നീ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാ മിസ്സബ് നടന്നിരുന്നത് മിസ്സബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് കുതിരയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് വരുന്നത് കാടാ മക്കയിലെ സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവര് റോഡിൽ വന്ന് കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരിക്കൽ തേക്കുന്ന സുഖം തെമ്പിന് ഒരിക്കലും തേക്കൂല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേ ഒരു സുഖം തന്തേക്കൂ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ആഡംബരത്തിന്റെ നടുവിൽ കഴിഞ്ഞവനായിരുന്നു മിസബ് മിസ്ബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഹു അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുകയാട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ അവസാന മിസ്ബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഹു ഉണ്ടല്ലോ തന്റെ ഉമ്മാനെ വല്ലാത്ത പേടിയായിരുന്നു വാപ്പയ്ക്ക് പോലും ഉമ്മയെ വല്ലാത്ത പേടിയായിരുന്നു മിസബിന്റെ വീട് ഭരിച്ചിരുന്നത് ഉമ്മയായിരുന്നു വല്ലാതെ ദേഷ്യമുള്ള പെണ്ണാട് അവസാനം വിശ്വപ്രതി അള്ളാഹു താലാർഹു ഒരു ദിവസം അള്ളാഹു പിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീടിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരൻ പോയി പറയുമ്പോ വിശ്വപ്രതി അള്ളാഹു താലാർഹു ഇവര് വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് സ്വന്തം ഉമ്മ തല്ലിച്ചതക്കുകയാട് വിശ്വഭുതങ്ങളെ തല്ലിച്ചതച്ചിട്ട് വീടിനകത്ത് കെട്ടിയിടുകയാ പട്ടിയിടുകയാ അവസാനം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരേ ഒരിക്കലും വിശ്വപ്രതി അള്ളാഹു താലാർ പടച്ചവരെ വീടിനകത്തിരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ വീടിനകത്തിട്ട് തല്ലി ചതച്ചിട്ട് തന്റെ പൊന്നുമകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വീടിന്റെ വെളിയിൽ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയുകയാട് മിസ്ബ്രതി അള്ളാഹു താലാർഹു ഈ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ പറയുന്ന മിസ്ബേ നീ പോയാ എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും നിനക്ക് തരൂല മിസ്ബേ മിസ്ബ്രതി അള്ളാഹു താല ഉമ്മ പറയുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് നീ ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാ എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും നിനക്ക് തരില്ല മിസബേ ഉമ്മ ഓദിക്കുകയാ മിസബേ എന്റെ സമ്പത്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയുവോ മിസബേ എന്റെ സമ്പത്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയുവോ മിസബേ ഉമ്മയോട് മിസബദങ്ങളെ ചോദിക്കുകയാ എനിക്ക് എത്ര കൂടിയുടെ ആസ്തി കണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും ഉമ്മ പറയുന്നു മിസഭേ മക്കയുടെ പകുതിയും നിന്റെതാ മിസഭേ മക്കയുടെ പകുതിയും നമ്മുടെതാണ് മിസഭേ നീ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയാല് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ പോയാല് നിനക്കെന്റെ 
ഇൻബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും തരില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ മിസബ്രതിയല്ലാഹു തആല ആർഗു ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ ബാഡൻ സൂരുകയാട് തന്റെ കമീസ് ഊരുകയാട് കമീസ് ഊരിയിട്ട് ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഉമ്മാ ഇതും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്താ ഉമ്മാ ഇതും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്താ ഉമ്മാ ഈ മിസബിനൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് പടച്ചവനയാ വേണ്ടത് എനിക്കെന്റെ റബ്ബിനയാ വേണ്ടത് മിസബ്രതി അല്ലാഹു തആല ആർഗു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ എന്തിനാ പ്രവാചകനെ കരഞ്ഞതെന്നറിയുമോ 62 സ്ഥലത്ത് കീറിയിട്ട് 62 സ്ഥലങ്ങൾ കീറിയിട്ട് തച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മിസ്ബ് റളിയല്ലാഹു തആല ആർഗിബനെ നോക്കിയിട്ട് അല്ലാഹിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു മിസ്ബ് എന്തിനാ ഈ കീറി പറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടക്കുന്നത് ഈ കീറി പറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് എന്തിനാ മിസ്സബെ നടക്കുന്നത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആ റസൂലല്ലാ ഓരോ സ്ഥലം കീറിയിട്ട് തച്ചു വെക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷവാരബിയേ കാരണം മിസ്സബ് മിസ്സബിന്റെ ഉപ്പയുടേതായിരുന്നു മദീന മക്കയുടെ പകുതിയും എന്റെ ഉപ്പയുടെ സമ്പത്തായിരുന്നു വാപ്പ പോയപ്പോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ എന്റെ ഉമ്മ പോകുമ്പോഴും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ ഞാൻ പോയാലും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നബിയേ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ സ്വർണം ധരിക്കാനാ സ്വർഗത്തിലെ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനാ ഇതുപോലെ നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്തവേ അവസാന മുഖതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം കടിഞ്ഞു മുഖതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ യുദ്ധം കടിഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂല സഹാപത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ജനാസയും ചുമ ുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഹാടി വരികയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ജനാസ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹാബുല് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താലാർഗിവിന്റെ ജനാസയാട് അള്ളാന്റെ ചോദിക്കുന്നു സഹാബുതിയാത്തലമറയ്ക്കുമ്പ കാല് വെളിവാവുകയാ കാല് മറയ്ക്കുമ്പ തല വെളിവാവുകയാട് മക്കയുടെ പകുതിയും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള മിസ്വ്രതി അല്ലാഹു അല്ലാഹുവേ കഫം തുണി പോലും മയ്യത്ത് പൊതിയാറില്ല അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു സഹാബ തലമറച്ചിട്ട് കഫം പൊതി സഹാബ തലമറച്ചിട്ട് കഫം പൊതി സഹാബ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ തലമറച്ചിട്ട് കഫം പൊതിയുകയാട് കാലി രണ്ടും വെളിയിൽ കിടക്കുകയാ കാലി രണ്ടും വെളിയിൽ കിടക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സഹാബ ആ കാണുന്ന പുല്ല് പറിച്ചുകൊണ്ട് വാ സഹാബ പടച്ചവരെ പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ട് വരികയാ പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയാട് അവസാന ആ സഹാബിയുടെ കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടുകയാട് ആ സഹാബിയുടെ കാലിൽ വെച്ച് കെട്ടുകയാ അവസാനം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കടിഞ്ഞു മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കടിഞ്ഞു ജനാസ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലോ കാലിൽ കെട്ടിപ്പച്ചിരുന്ന കെട്ടം കഴിയുകയാട് പുല്ലടിഞ്ഞ് കബറിനകത്ത് വീടുകയാ പുല്ലടിഞ്ഞ് കബറിനകത്ത് വീടുകയാ എല്ലാരും കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ താടി രൂപം നിറഞ്ഞ് കണ്ണുനീര് ഭൂമിയിലേക്ക് വീടുകയാട് കബറിനകത്ത് മയ്യത്തിറക്കി വെച്ചിട്ട് സഹാബത്ത് കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് കരയുന്ന സഹാബത്തിരോട് അവിടുന്ന് പറയുന്ന സഹാബ മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മരിക്കണം സഹാബ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അതാത് നഗരിലെ മക്കളെ മരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്നറിയുവോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ എങ്ങനെ പോകണമെന്നറിയുവോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് ഒമിനാസിമയ്യ 
മാര് മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പോകണം മോനെ സ്വർഗം വിലക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് തന്റെ ജീവിതവും തന്റെ സമ്പത്തും തന്റെ കുടുംബവും തന്റെ ശരീരവും എല്ലാ പടച്ചറപ്പിനെ കൊടുത്തിട്ട് പകരം സ്വർഗം വാങ്ങണം ചെറുപ്പക്കാരാ പൊന്നു മോനെ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കണ്ടേ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ചുകൂടി അവരോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ കടിയുണ്ട് മരണവേദന സഹിക്കാൻ കടിയാതെ മരണവേദന സഹിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുവോ മരണവേദന സഹിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുവോ ഒരുപാട് പ്രസവിച്ച ഉമ്മമാരുണ്ടല്ലോ മരണവേദനയുടെ വേദനയും നിന്ന് പ്രസവിച്ച വളാടെന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മാ പ്രസവ വേദന എന്താണെന്ന് ഈ ലോകത്ത് അത് അനുഭവിച്ചല്ല ഒരു പെണ്ണിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും അറിയില്ല എനിക്കും എന്റെ പ്രസവത്തിന്റെ സമയത്ത് വല്ലാത്ത വേദനയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പെണ്ണിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഈ വേദന അറിഞ്ഞ പെണ്ണ് പ്രസവത്തിന് ഇത്ര വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ മരണവേദന എത്ര വേദനയാവും ഈ അനുഭവിച്ച നീ എന്തേ നന്നാകാത്തത് ഈ അനുഭവിച്ച പ്രസവ വേദന അറിഞ്ഞ നീ എന്തേ പിന്നെയും ഇങ്ങനെ അതപ്പതിക്കാരുള്ള കാരണം എന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മരണവേദന അറിയാതെ മരിക്കണ്ട് പൊന്നുമൊരു റബിയില്ല വിട പറയാ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം മാത്തി നിൽക്കുമ്പോ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ ഒന്നോർക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ നബിദിനം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ദിവസമല്ല എടാ പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് നബിദിനം ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമല്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കാണ് നബിദിനം ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായവന് നബിദിനം ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമല്ല നന്നാകാനുള്ള ദിവസമാണ് നന്നാകാനുള്ള ദിവസമാ കാരണം അസ്രഫുൽ ഖൽഖായ തങ്ങൾ വഫാത്തായ ദിവസമെന്ന അള്ളാന്റെ റസൂല് പോലും ായെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ആരാ ഞാൻ ആരാ ഞാനും പള്ളിക്കുടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടവനാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തയോട് നന്നാകേണ്ട ദാസമാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ റബിയില്ല പന്ത്രണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന് സല്ലാഹു വലിക്കു വസല്ലവാദങ്ങൾ അതാ മസ്ജിദിൻ നബിയിൽ നിന്ന് സുബഹി വാങ്ക് വിളിച്ചു ബിലാലിതങ്ങൾ വാങ്ക് വിളിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂല് സുബഹി നമസ്കാരം തുടങ്ങിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ആയിഷ എന്റെ ജനലിട്ടിരിക്കുന്ന കത്തനൊന്നു മാറ്റായിഷാഹുറ്റം മാറ്റുകയാട് റബിയില്ല പന്ത്രണ്ടിന്റെ സുബഹി നമസ്കാരം അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകനുണ്ടല്ലോ എല്ലാ സഹാപത്തിനെയും നോക്കുകയാട് എല്ലാ സഹാപത്തിനെയും നോക്കുകയാട് അവസാന മത്തഹയാത്തിലിരുന്നപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന ആയിഷാ കറ്റൻ തിരിച്ചിട ആയിഷാ ആയിഷാ ബി വിറതികാഹു താലാർഹ കറ്റം പിടിച്ചിട്ടു നമസ്കാരം കിടിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വീടിനകത്ത് വീടിനകത്തിരിക്കുകയാ പ്രവാചകന് പെട്ടെന്ന് രോഗം കൂടിയിട്ട് സുബഹിന്റെ സമയത്ത് രോഗം കുറവായിരുന്നു അവസാനം പെട്ടെന്ന് രോഗം കൂടി അള്ളാന്റെ റസൂല് തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പനി പിടിച്ചിട്ട് തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും വീടിനകത്തിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വീടിന്റെ കപാടത്തിൽ ഒരു സലാം കേൾക്കുകയാ വീടിന്റെ കപാടത്തില് ആരോ വീടിന്റെ കപാടത്തിൽ സലാം പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബമേ വാതിൽ തുറക്കുവോ വാതിൽ തുറക്കുവോ വീടിന്റെ കപാടത്തിൽ സലാം കേൾക്കുകയാട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്ന മനുഷ്യ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് രോഗം കൂടുതലാ എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് സംസാരിക്കാ കടിയില്ല എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് എഴുന്നേക്കാ കടിയില്ല നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാ പറയുകയാട് പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം കടിയുമ്പോ വീണ്ടും വീടിന്റെ കപാടത്തിൽ സലാം കേൾക്കുകയാട് സലോമിന്
കിതാബ് രണ്ടാമതും വാതിൽ തുറക്കാ പറയുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീബി അള്ളാഹു താലാർഗ വീടിന്റെ കപാടത്തിന്റെ പഴുതിലൂടെ നോക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുകയാ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുകയാ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് സുഖമില്ല പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വരിക കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീടും മൂന്നാമതും വീടിന്റെ കപാടത്തിൽ ഒരു സലാം കേൾക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ സൂര്യന് ബോധം വന്നു അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു മോളെ ഫാത്തിമ ആരാ ഫാത്തിമ സലാം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യനെ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ട് പേടി തോന്നുന്നു ഉപ്പാ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് പേടി തോന്നുകയാട് ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞു തീരുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു വാതില് തുറക്കും വീടിന്റെ കപാടം തുറക്കുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഫാത്തിമ അതിറായിലാണ് ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാമെന്ന് അസുറായിലിനെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഫാത്തിമ ബീബി പോലും പേടിച്ചു പോയെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അദ്ദാദിന്റെ മജിനും സദ്ദാദിന്റെ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഉറക്കപ്പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് പാപമാണ് ചെവികൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് പാപമാണ് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നത് പാപമാണ് നാവുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പാപമാണ് കാല് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പാപത്തിലെ കാട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും പാപമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എത്ര വക്കത്ത് കലയാക്കിയവരുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ കുർആാനിന്റെ ഒരു സൂറത്തോത് എത്ര പേരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ ഒരു പത്ത് സലാത്ത് പറഞ്ഞ എത്ര പേരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാ അസുറായില് കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീടിനകത്തേക്ക് മലക്കുൽമൗത്ത് കടന്നു വരികയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു അസുറായി എന്നെ സന്ദർശിക്കാമെന്നതാണോ എന്നെ സന്ദർശിക്കാമെന്നതാണോ അസുറായില് പറയുന്നു ആ റസൂലല്ലോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാരവിയെ ഒന്ന് രോഗ സന്ദർശനം നടത്താൻ രണ്ട് അങ്ങ് അനുവാദം തന്നാ റൂഹ് പിടിക്കാമെന്നത് ആരവിയെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ സല്ലമാദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ജിബിരീലിനെ മുന്ന് കാണണം അസുറായി അസുറായി അലിഖല പറയുന്നു ആ റസൂലല്ലോ ഞാൻ വരുമ്പോ ഒന്നാൻ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടു നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാ പറയുമ്പോ ജിബിരീൽ അലിഖു സലാം ഇറങ്ങി വരികയാട് ജിബിരീൽ അലിഖു സലാം ഇറങ്ങി വരികയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു ജിബിരീലേ ഞാൻ ചിരിച്ചപ്പോഴും കരഞ്ഞപ്പോഴും നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജിബിരീൽ എന്നെ എന്തേ യാത്രയാക്കാൻ വരാത്തത് എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ അവസാനം എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിൽക്കാത്തത് എന്തേ ജിബിരീല് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന നബിയെ ഈ കാഴ്ച കാണാ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല നബി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അസുറായിലിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു ജിബിരീല് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുവോ ജിബിരീല് എനിക്കൊന്ന് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാരാ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുവോ പതിരാത്രി ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാരാ ജിബിരീൽ അലിഹിസലോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നബിയെ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു നബിയെ 
അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുറിച്ച് നമ്മളെ കുറിച്ചല്ലാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഈ റസൂലല്ലോ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ റൂഹത്തെന്നതിന് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പങ്ങാട് അങ്ങയുടെ സമുദായം തൗപ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും നബിയെ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ റൂഹത്തെന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങയുടെ സമുദായം തൗപ ചെയ്താലും പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന അസുറായിലേ റൂഹു പിടിക്കസുറായില് റൂഹു പിടിക്കസുറായില് എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് അസുറായിൽ റൂഹു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാ അസുറായിൽ റൂഹു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാ പ്രവാചകന് വേദന സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ല തിരിഞ്ഞും അറിഞ്ഞും കിടക്കുകയാ അതാ ഐസബീബ് റതികല്ലാഹു തഹലാർഗ അല്ലാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ചാരത്തെ കോടി വരികയാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ചാടി വന്നിട്ട് അല്ലാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ തലയിടത്തട്ട് തന്റെ മടിത്തട്ടിൽ വെക്കുകയാ പെങ്ങളെ പെങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടുന്ന് പറയുന്ന അസുറോയി ഒന്ന് പതുക്കെ പിടിക്കുറായില് ഒന്ന് പതുക്കെ പിടിക്കുറായില് എനിക്ക് വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകരോട് മലക്കുൽ മൗത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലോ എത്രയോ പേരുടെ റൂഹ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയേ എത്രയോ പ്രഭാതകന്മാരുടെ റൂഹ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയേ ഇന്ന് വരെ എന്റെ കൈവിറച്ചിട്ടില്ല നബിയേ ഒരാളുടെ റൂഹ് പിടിച്ചപ്പോ പോലെ എന്റെ കൈവിറച്ചിട്ടില്ല നബിയേ ഇന്നെന്റെ കൈവിറയ്ക്കുന്നു നബിയേ ഇതിനെക്കാലും പതുക്ക റൂഹ് പിടിക്കാ ഇതിനെക്കാലും പതുക്ക റൂഹ് പിടിക്കാ എനിക്കറിയില്ല നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ വേദന സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് കിടക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ചും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്നുണ്ട് ചാടി എഴുന്നേക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഈശ വെള്ളത്തിനകത്ത് തുണിമുക്കിയിട്ട് പ്രവാചകന്റെ മുഖം തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ നെറ്റിത്തടം തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെരുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാത്തങ്ങള് ഐസ ബീബിയുടെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഐസ ഇന്നലിൽ മൗത്തില ഇന്നലിൽ മൗത്തില ഐഷ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാ ഐഷ തയ്യാറെടുക്കണേ ഐഷ ചെയ്യണേ ഐഷ ഐഷ ബി വിരതികല്ലാഹു തയാലാർഗയോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാ നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തരാ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഐഷ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാ ഐഷ പടച്ചവനെ റൂഹു പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയാ ചാടി എഴുന്നേക്കുകയാ ചാടി എഴുന്നേക്കുകയാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചാരിയിരിക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കുമ്പോ പെങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം വേണമ പൊന്നുമോള് ഭാര്യയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് ഒൻപത് ഭാര്യമാര് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് ആയിസയുടെ മടിയിൽ കിടന്ന വഫാതാകുന്നത് അന്ന് ആയിസ ബീവിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാ പ്രായം അള്ളാന്റെ റസൂല് വഫാതാകുമ്പോ ആയിസ ബീവിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാട് തന്റെ ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചിലിങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുകയാട് ആ സമയമുണ്ടല്ലോ വീടിന്റെ കവാടത്തിൽ മഹാനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാബി കടന്നു വരികയാ അള്ളാന്റെ റസൂലുണ്ടല്ലോ ആ 
സഹാബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കുകയാ കയ്യിലേക്ക് നോക്കുകയാ ഐസാബിക്ക് മനസ്സിലായി ആ സഹാബിയുടെ കയ്യിലൊരു മിസ്വാക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് പല്ല് തേക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഭാര്യക്ക് മനസ്സിലായി ഒരൊറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം പെങ്ങള് ഐസാബി വിരതികൾ വാങ്ങിയിട്ട് പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാ പ്രവാചകന് പല്ല് തേക്കാ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൈ ചരിക്കുന്നില്ല പ്രവാചകന് സ്വന്തമായിട്ട് പല്ല് തേക്കാ കഴിയുന്നില്ല കാരണം മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടന്ന് കരയുകയാ ആ സമയമുണ്ടല്ലോ ഐസാബി വിരതികൾക്ക് തന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ചവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വാക്ക് തന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പല്ല് കൊണ്ട് ചവയ്ക്കുകയാട് അള്ളാഹുബേ എന്നിട്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനെ തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് ചാരി വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുബേ ആയിഷാബീവി പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാ പല്ല് തേച്ച് കൊടുത്തു റൂഹു പിടിച്ച് റൂഹു പിടിച്ച് അരയുടെ ഭാഗത്തെത്തി പെങ്ങൾ ആ സമയത്താട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ വളർത്തു മകനുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വളർത്തു മകനുണ്ടല്ലോ വീടിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ വീടിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ ആ സമയമായി സാബീബി പറയുകയോ മിസ്വാക്ക് പിടിക്കാൻ പോലും അള്ളാഹുവേ മിസ്വാക്ക് പിടിക്കാൻ പോലും ചലിക്ക കൈയുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് കൈ ഉയർത്തുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് കൈ ഉയർത്തുകയാ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തിയിട്ട് തന്റെ വളർത്തു മകനോട് കൈ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് കാണിക്കുകയാ മോനേ എനിക്ക് വേണ്ടിയൊന്ന് പൊന്നു മോനേ അള്ളാഹു എന്നോട് കരുണ കാണിക്ക അള്ളാഹു എന്നോട് കരുണ കാണിക്ക മരണ വേദന സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ല പോലെ യുപ്പാന് വേണ്ടിയൊന്ന് ആ ചെയ്യുവോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പോലെ മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കടന്നു കരഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പാതിരാത്രി കടന്നു വന്നവരെ എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാണെന്നറിയില്ല വാലിന്റെ സദസ്സിലാടോ പോകുന്ന വഴിയിലാടോ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കുന്ന സമയത്താടോ പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ചാടോ എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല എപ്പോഴായാല് മസുറായി വരുമല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പോലെ മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കരഞ്ഞെങ്കില് നമ്മളെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുമോനേ അതുകൊണ്ട് പാതിരാത്രി കടന്നു വന്നവരെ മരണവേദന കുറച്ച് കിട്ടണമെന്ന് നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത മരണവേദന അള്ളാഹു കുറച്ചു തരികയാ മരണവേദന അള്ളാഹു കുറച്ചു തരികയാ